In a significant verdict in the Gyanwapi case, the Varanasi District Court has upheld the maintainability of the plea by the Hindu side, which sought right to daily prayers and worship of the deities claimed to be inside the Gyanwapi premises. Rejecting the contention by the Muslim side, the court said that the Places of Worship Act is not applicable in this matter. Next hearing will be on the 22nd of September. आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एड की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है वह एड की प्ली को खारिज कर दिया है कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नौ को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी देखिए जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है दायर जी बात है हम सब उसका उसकी रिस्पेक्ट करते हैं एहतराम करते हैं और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के जरिए से आई हैं और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फैसला या राय कायम की जा सकती है लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं बहरहाल जो कुछ भी आज तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इशूज़ को इस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल लिपिट इट्स बट मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है वहां पर ऐसा करने की इजाजत दी जाए अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये अच्छा और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनाग्रेशन किया था ना अभी साल डेढ़ साल पहले क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93, 94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से नहीं इसकी बात कर रहा हूं मैं इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं प्लॉट नंबर 93, 94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना मालिक से अब एक्सचेंज कर रहे हैं और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनाग्रेशन किया जो पूरे आ, उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया उसको तोड़ा गया बनाया गया राइट मीनाक्षी जॉइनिंग आस विद मोर ऑन दिस मीनाक्षी ऑफ कोर्स यू नो द मैटर इज पेंडिंग इन कोर्ट एंड द कोर्ट्स हैव डिसाइडेड द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्ली बट ऑलरेडी वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स ईच साइड ट्राइंग टू सब्सटैंशिएट वाई देयर साइड इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ वन साइड बिलीव द स्टेटस को शुड बी मेंटेन द अदर साइड ऑफ कोर्स इज प्लीडिंग फॉर प्रेयर्स टू बी कंडक्टेड ऑन अ डेली बेसिस मीनाक्षी Well, uh, that's right, Afrida. We are in possession of this uh, 26-page order that has been passed by the district judge. Remember, some background for our viewers: the very fact that it is a district judge adjudicating this maintainability plea has happened at the intervention of the Supreme Court, which, on an earlier occasion, uh, transferred this case from a junior-level civil judge to the highest uh, judge in the district, which is uh, the district judge. and the district judge today has ruled this uh, plea to be maintainable which effectively means that the plea will commence the court will continue hearing arguments the next date uh, is the 22nd of september uh, to justify whether or not uh, one of the sides in this case the hindu side has the right to worship on that contentious uh, piece of land but like you rightly mentioned already this has assumed the contours of a political hot potato we earlier spoke to uh, also mr hari jain uh, who is the lead counsel for the hindu side he was of the opinion that eventually this is a matter will be laid to rest uh, 
by the Supreme Court because whichever is the losing side, they will uh, knock on the doors of the Superior Court. In this particular instance, it will be the Allahabad High Court and subsequently the matter will reach the Supreme Court. It will only be the final word of the Supreme Court uh, which will uh, resolve this issue. But coming back uh, to the dispute at hand, uh, we are in possession, like we said, of this 26-page order copy where the district judge in the last para uh, clearly goes on to state, and I quote Afrida, he goes on to state that in view of the above discussions and analysis, I have come to the conclusion that the suit of the plaintiffs uh, is not barred by the Places of Worship Act and the Work Act of 1995 and also the UP Shri Kashi Vishwanath Temple Act of 1983. And therefore, the application 35C filed by the defendants number four is liable to be dismissed. So what the judge today has ruled is this, that he will continue hearing the issue pertaining to who has the right to worship, whether the Hindu side as it is claiming the right to worship on this contentious piece of land, whether that continues or not, whether the Hindu side has a right to worship on that uh, contentious piece of land or not. But had the court today ruled in any other way, the matter would not have progressed, Afrida. So that is what we are seeing the debate over whether the ruling coming from the district judge is correct or not. Yes. Right. And this is going to be interesting to watch out uh, from here on how things pan out. Minakshi, thanks for giving us uh, clarity on this entire subject. We will, of course, be taking up this issue at 7 o'clock on the big focus as well.